sapevo che oggi è la festa della Bruna, anzi iniziate già ieri a mezzanotte, buongiorno, Proprio i locali si vestono come per tradizione vi vestite da loro, ecco ma, anche la petta perché in giro, buongiorno, buongiorno, è la festa della Bruna, giusto? Cioè, come la conosciuta la tradizione, no. praticamente si fa sto carro che fa il giro, diciamo, del corso, poi arriva un po' in mezzo al corso e viene tutto quando tutte le persone, cioè, chi vuole Nero. si prende un pezzo dei pezzi ah, e quei pezzi ah, diciamo, sì. sono come un cimelo della... ma quindi è già passato sto caso? no non passato no, 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 ah. per due anni non hanno fatto Ehi. niente perché è eh, complicato l'anno prossimo speriamo allora praticamente per la Madonna della la Bruna va in giro questo carro fatto di cartapeste in giro per tutto il centro e le chiese insomma di Matera e poi piano piano tutte le persone strappano un pezzo fino a distruggerlo completamente però da qualche anno a sta parte non lo stanno facendo più sicuramente a causa del Covid la tradizione vuole insomma che tutti gli abitanti si vestano insomma da, da pastori e girano adesso con le cappette in giro, bastoni, fisarmoniche e fanno baldore da, già dalle 5 di mattina peccato me la sono persa la prossima volta Sarebbe stato senz'altro interessante vedere di persona lo smantellamento di questo carro per le strade di Matera, però purtroppo quest'anno non si è potuto fare. Stasera comunque ci sarà l'attesa della Madonna della Bruna a questa chiesa, in cui ritornerò più tardi per farvi vedere il tutto. Nel frattempo mi dirigo in un luogo perché c'è un appuntamento importantissimo. Pizza, non ti resisto. Allora, per me un pezzo di pizza per mangiare adesso. Cosa... Però le cose troppo pesanti. Forse una margherita, che dici? Eh, spera non questo di qua. E beh, in effetti sarebbe stato un po' pesante alle otto e mezza del mattino una pizza con peperoni e patate. Quindi accontentiamoci della margherita. Mi sa che sono malato. Com'è possibile che non riesco a resistere al profumo della pizza a prima mattina? Ciao pazzo! Ho appena finito di mangiare il cappuccino e il cornetto e mi sono dovuto fermare. Mi sono dovuto fermare per me prendere la pizza. È una droga, aiutatemi! Che impasto, oh, mamma mia! Dopo questa leggerissima pizza mi dirigo poi verso l'ostello per cambiarmi e prelevare la bicicletta giù dallo scantinato per andare poi ad incontrare le ragazze di ieri sera perché oggi andremo in giro per Matera e loro mi faranno da Cicerone quindi mi spiegheranno la storia, la cultura e un po' di aneddoti di questa bellissima Matera. Qui sono a Piazza del Popolo ovviamente qui a Matera dove c'è uno bellissimo scorcio su un'altra parte dei sassi che non ricordo purtroppo come si chiama. Mi soffermo un attimino qui perché c'è uno strumento musicale mai visto prima ed ero davvero incuriosito. Se tra gli spettatori c'è qualcuno che sa il nome di questo strumento per favore scrivetelo nei commenti perché non ne ho la più pallida idea. Comunque molto piacevole la loro musica, di folklore ovviamente materano, quindi mi soffermo e se non vi dispiace ad ascoltarlo un altro po'. Queste due ragazze le conoscete già, le avete intraviste ieri sera, Federica e Donatella, sono le mie cicerone della giornata, quindi più tardi ci organizziamo, andiamo a fare un giro 
immagino che li sassi di Natale, insomma metterò alla prova la loro conoscenza sulla cultura e la storia dei sassi di Matera. Eh. Avete studiato? No scherzo, sarà diciamo, una guida turistica abbastanza easy, senza pretese e giusto per passare un po' di tempo insieme e scoprire questa meravigliosa Matera. Vai. Prima di partire alla scoperta di Matera ci fermiamo in questo bar per rinfrescarci con un bel tè. Comunque, io non ce la faccio più a sentire queste due che andiamo qui, andiamo lì, a che ora facciamo così. Alla fine abbiamo deciso di farla finita. Infatti dove andiamo? Al suicidio. <ride> Alla faccia del suicidio. Specifichiamo. <ride> Tra un po' vedrete di cosa si tratta. Abbiamo poi reclutato altre due ragazze per aiutarci a descrivere la storia di questa bellissima materia, quindi si sono aggiunte al team. Ornella. Ornella. Cristina. Cristina. Raga, ma avete studiato? E io tra un po' vi faccio le domande, vi testerò la vostra conoscenza sulla vostra bellissima Matera. Arriviamo quindi alla prima fermata di questo mini tour, da prestare attenzione a che passo fine e felpato che ho, guardate. Allora, dove siamo qui ragazzi? Questo posto si chiama Il Suicidio. Il Suicidio, come mai? Si c'è mai buttato qualcuno da qui? Non credo. Allora perché si chiama? Anche se spesso lo facciamo spesso, ma era capita che. Uh! Eh! <ride> si è visto? Di che colore erano? Che qualcuno cioè, si, si suicida, ma capita spesso lì dalla gravina. Cioè spesso, no, non spesso. Quando Vede, è capitato Madonna. qualcuno. Eh, che si buttavano da lì giù. Sì. Chi vuole farla finita si butta lì. Non è una cosa che accade ovviamente spesso. Eh. Questa parte dei sassi c'ha un nome? Questa che vediamo da qui. Questo baritano noi è quello che vediamo di lì, è sempre il baritano. Sì, sì, lo so cosa state pensando, ma abbiate fede, non dubitate della conoscenza di Matera da parte delle ragazze. Vi prometto che dalle prossime fermate in poi sarà tutto più bello e chiaro e dettagliato. Poco prima di arrivare alla prossima fermata incrociamo degli altri ciclisti che abbiamo scambiato due chiacchiere incuriositi dal mio viaggio. So che mi stanno guardando, quindi vorrei porgere un saluto a tutti quanti. Ciao ragazzi, alla prossima eh! Va ah, bene, noi ci abbiamo pure ragazze, se no loro devono andare a rientrare al lavoro purtroppo. Ci così, ci abbiamo ragazze. Eh. Perfetto. Allora, dopo una bella passeggiata in giro per Matera, abbiamo Donatella in veste oggi da guida turistica che ci parlerà un po' delle origini di questa bellissima Matera. Allora, innanzitutto facciamo capire di che cosa stiamo parlando da questo scorcio meraviglioso. case scavate direttamente nella roccia. Matera infatti basti pensare che è una delle città, delle tre città più antiche del mondo. E era ricoperta in passato totalmente dall'acqua. Infatti camminando forse troveremo anche dei fossili sui muri, delle conchiglie, perché con il passare degli anni c'è stata l'erosione dell'acqua che ha portato ha fatto sì che emergessero tutte queste strutture in tufo che sono state poi scavate nel tempo, col tempo, dagli abitanti, dagli abitanti della zona. In altre materia troviamo anche delle grotte, più che altro sul parco della Murgia, quindi sull'altro lato, delimitato dal, dal torrente Gravina, in cui ci vivevano gli uomini preistorici. Furono poi mh, sede queste grotte anche dei monaci bizantini, che si fermavano durante i loro pellegrinaggi e affrescavano le pareti delle, delle varie chiese, che poi erano, erano delle, delle varie grotte che poi in realtà erano chiese. Gli abitanti in passato, non so quanti anni, no? <ride> eh, hanno scavato queste, queste case all'interno di grotte in cui abitavano eh, le famiglie, numerosissime famiglie con gli animali, quindi eh, c'erano asini con eh, mucche, vitelli, galline, si viveva in condizioni igieniche disastrose e soprattutto non avevano neanche la possibilità di recuperare l'acqua se non da piccole cisterne che ciascuno aveva all'interno delle, delle proprie case. Delle cisterne proprie di grotte. acqua piovana o andavano a prendere acqua giù in fiume? Cisterne d'acqua piovana per chi era più fortunato, invece chi non aveva neanche le cisterne all'interno delle proprie case si recava giù nel Al torrente fiume. Gravina, che comunque era acqua sporca in realtà, e utilizzavano quella. 
Sì, Matera comunque una, non, non, non penso si possa definirla a parole, cioè va vissuta, va vista e soprattutto va, ne, va conosciuta la storia di questa città perché è incredibile. Quindi grazie a Donatella che oggi ci sta parlando un po' della storia di Matera che io era al corrente ma molto vagamente, quindi grazie mille di essere sceso in dettaglio al riguardo e eh, facciamo conoscere questa gemma che abbiamo qui in Italia, specialmente a sud, Basilicata, Assolutamente, Matera. veniteci a trovare. Eh. Procediamo poi verso la seconda fermata, accompagnati da questa bellissima canzone, Negrio, Negrio, na 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 na. Negro, tranquillo, Negrio, bravo Negro, persiva. Adesso è il turno di Ornella, il turno di Ornella che oggi ci parlerà della differenza tra i due sassi, che lei è un'esperta in materia, vai Ornella. Allora, c'è la differenza, allora, ci sono il sasso caveoso e il sasso barisano, questo che vediamo ora è il sasso barisano, la allora, differenza prendono il nome proprio dalla, dalla propria posizione e il sasso barisano è orientato verso nord-ovest e prende il nome dalla città di Bari. Mentre il sasso caveoso, verso sud, prende il nome dalla città di Montescaglioso e che prima nel, nel Medioevo era chiamata Mons Caveus. La differenza tra questi due sassi è che nel, prima nel sasso barisano era più affollato, mentre il caveoso non c'era quasi nessuno e iniziò, ha iniziato ad abitarsi il sasso caveoso con il flusso migratorio nel Cinquecento dalle popolazioni balbaniche. E prima le case erano fatte in tufo ed erano posizionate l'una sopra l'altra come a formare una, una cavea di un teatro dove le case erano dei gradoni per affacciare tutti sulla gravina Perfetto, grazie mille Ornella della tua spiegazione dettagliata sulla storia delle case di, le case tipiche qua del, di Matera, appunto dei sassi di tufo e della differenza tra, le due, eh, tra i due sassi appunto Grazie mille Allora, stiamo avvicinando da un altro sgorgo, da un'altra bellissima vista sempre sui sassi baresani. Questa volta abbiamo la solare Federica che ci parlerà un po' della sua amata Matera. Ciao, eh, come appunto aveva detto la mia, la mia amica precedentemente, che Matera in quanto era appunto stata definita la, la vergogna d'Italia a causa delle condizioni, eh, condizioni igienico-sanitarie e pensare appunto che da questa definizione che era stata data alla città eh, abbiamo, ci siamo poi riscattati successivamente negli anni in base, cioè a seguito dei, di diversi film che sono stati girati qui soprattutto il primo, quello di Mel Gibson, La passione di Cristo eh, di lì poi è cominciato appunto, è quello che ci ha messo maggiormente eh, in evidenza Successivamente eh, altri film che comunque di una certa importanza sono stati Ben Hur, Wonder Woman fino all'ultimo che è stato girato che è 007 eh, in cui praticamente è stato girato in tre, in tre mesi e, e la città era stata praticamente il set occupava tutto il centro storico eh, questo è durato praticamente un tre mesi circa e, e tra l'altro deve ancora uscire precisiamo Quindi, <ride> deve ancora uscire una una spoiler, vi ho dato una spoilerata e, e niente, quindi ci siamo riscattati e poi, vabbè, sicuramente uh, nel 2019 ci hanno conosciuto in tutto il mondo uh, in seguito comunque a quando siamo all'elezione di, di Capitale della Cultura 2019 poi lì siamo emersi maggiormente siamo diventati una, una città uh, prettamente turistica e questo uh, mi onora molto in quanto io sono Quindi, materana mi porti a farti una domanda che va più sul personale sì. da materana Mm. Come ti senti al riguardo? Sei felice di, di essere ritornata dopo anni di studio e di lavoro a Milano, ritornata momentaneamente qui a Matera? Eh, beh, sicuramente per me, ecco, tanti di noi sono come in realtà al sud in generale, siamo costretti ad andare via un po' per, uh, per cercare lavoro e per studiare, in quanto purtroppo uh, giù c'è molto al sud, le possibilità sono sicuramente inferiori. 
rispetto a quelle che comunque si trovano altrove e come tanti ragazzi siamo, dovuti, siamo andati via e io sono stata contenta dopo tanti anni fuori io ho vissuto a Milano per tanti anni di essere comunque ritornata nella mia città La, è una città completamente diversa rispetto a come l'ho vissuta in maniera eh, durante l'adolescenza quando ho vissuto qui perché è una città quasi nuova in cui c'è gente nuova eh, perché mh, quasi tutto il periodo dell'anno eh, ci sono tantissimi turisti e questo è anche un modo eh, per poter conoscere gente nuova e fare amicizie eh, come è successo con Domenico che abbiamo conosciuto in un'occasione così particolare eh, non nessuno l'avrebbe mai detto in una serata così abbiamo conosciuto Domenico eh, ed è stato insomma, una scoperta, una scoperta. Beh, il, il bello di, del viaggio come dicevo anche in precedenza è proprio quello quello di andare in una meta magari nemmeno eh, prefissata e poi alla fine trovarti in situazioni del genere dove appunto trovi delle ragazze disponibili a farti da cicerone parlare orgogliosamente così della loro città è sicuramente un valore aggiunto comunque grazie mille di nuovo Federica no, no, per la tua descrizione insomma spero dettagliata spero di non aver sbagliato nulla <ride> di essere stata chiara sicuramente sarà un bel filmino vai ciao ciao. ciao ciao parliamo adesso con Cristina che invece ci parlerà de, di come si viveva all'epoca e del, di, di purtroppo di un evento di sfollamento che accadde qualche anno addietro ciao Cristina dici ciao tutto. a tutti allora come abbiamo già detto eh, le case dei sassi ospitavano sia persone che animali ad esempio l'asino era il mezzo di trasporto che portava il pastore al lavoro quindi la caratteristica di questi sassi era comunque la semplicità poi i sassi avevano una particolarità che erano tutte case una vicina all'altra il che andavano a formare dei vicinati avevano una zona comune con il pozzo al centro e i più fortunati infatti avevano delle cisterne in casa altrimenti in questo pozzo più famiglie lavoravano gli indumenti e avevano anche un forno nel termine materano si intende trombare il pane, cioè ogni famiglia per farsi da mangiare impastava il pane e per riconoscere la, la propria panella ognuno di loro aveva un timbro con le iniziali del proprio nome e cognome. Poi praticamente a causa delle scarse condizioni igienico e sanitarie che i sassi purtroppo non avevano, De Gasperi si rese conto che quella gente non poteva più vivere in quelle condizioni chiedendo loro di abbandonare i sassi e trasferirsi nei borghi e quindi alla parte di quella che poi è nata come città. Però uh, due anni a seguito addirittura Matera fu definita vergogna d'Italia ma possiamo riscattarci perché siamo nel 2021 e possiamo raccontare sia di essere stati proclamati eh, capitale della cultura nel appunto, 2019 e siamo diventati anche patrimonio dell'UNESCO. Sei fiera di essere materana e di vivere in questo momento? Assolutamente posto? Assolutamente sì. Perfetto. Quindi ragazzi, come avete visto, Matera è una città piena, piena, piena di storie, piena di, di cose sorprendenti, quindi invito tutti, se ci passate, a venirla a visitare perché davvero ne vale la pena sia di giorno che di notte, un giorno secondo me non è abbastanza, due giorni per girarla tutta, fare un giro nei sassi e vederla anche di notte che poi con tutte queste casette illuminate è davvero uno spettacolo. Bello sentire la storia di un posto raccontata dalle persone che ci vivono, no? È molto più significativa. Comunque, dopo questo bel giro e aver ascoltato la storia di Matera, mi dirigo in un posticino consigliato appunto dalle ragazze per andare a mangiare qualcosa di molto tipico materano. Ascolto, mangia qua. Mangio qui, mangio qui se posso. È giunta anche l'ora di mangiare, no? E non poteva assolutamente mancare nella mia lista un bel piatto di orecchiette alle cime di rape, essendo qui a Matera, preparate dalle sapienti mano di questa signora, ma sotto la supervisione della mamma, da cui ne deriva la famosissima ricetta. Mamma! Signora, venga qui, venga qui che devo fare i complimenti. Per... Oh, mamma mia! Ma è il vento, è il vento. <ride> Quindi le mani e le ricette originali sono della signora. Come si chiama la signora? Maria Rosaria. Maria Rosaria. Quindi signora, io sto mangiando ma sto godendo. Non è che stai mangiando, sto proprio godendo. Sento veramente, come dicevo, l'amore, la passione per la terra vostra, capito? Mangiare eh. semplice ma spettacolare. Quindi grazie, grazie. veramente. Ah, concludiamo con un amaro del capo. Avrei dovuto prendere quello lucano, però sarà preso. Dopo una bella buffata non si può fare a meno di un bellissimo amaro del capo per digerire tutto questo bel mangiare. 
bevo il mio amaro, mangio un po' di ghiaccio e cado direttamente in trans, non so per quale motivo, forse stavo pensando al tragitto da fare ancora oggi pomeriggio, comunque attiro poi un po' di gente, quindi due foto di dito e quant'altro, e sono pronto ad indirizzarmi a casa, o meglio in ostello, per andare a fare una mezz'oretta di sonno, e poi ripartire subito alla scoperta ancora di questa bellissima Matera. Quindi vado a visitare i sassi di Matera per l'appunto, dove vedete insieme a me le bellezze e la storia di questo questi sassi. Passeggiando dunque per le vie della vecchia parte di Matera, quindi i sassi, eh, mi dirigo verso le caverne in cui le persone fino agli anni 50 vivevano, ma mi resi subito conto che guardando nei muri di questo tufo eh, ci sono delle conchiglie, come diceva la Donatella, fossilizzate durante l'erosione dell'acqua dopo tutti questi anni. Decido poi di entrare all'interno di una di queste caverne e visitarle tramite uno di questi tour che costa soltanto 2 euro, quindi consiglio a tutti di farlo una volta che sarete qui a Matera. In queste caverne possiamo vedere come si viveva nell'antichità, praticamente ci sono dei canali che portano poi a raccogliere l'acqua in queste cisterne, acqua piovana, che usavano sia da, per berla, per loro e per gli animali, ma anche per lavarci insomma, le robe, eh, per l'igiene e quant'altro. Qui sono presenti mobili e oggetti di uso quotidiano, il cassone del grano, il letto alto col materasso ripieno di foglie di gran turco, le ceste, i contenitori di terracotta per acqua e cibo, la madia per impastare. Il pane era preparato con cura a casa, ma cotto al forno in comune. Andava pertanto marchiato con le iniziali della famiglia tramite apposito timbro di legno. La parte anteriore della casa è occupata da un rudimentale focolare con ampia cappa. Accanto, pentole e tegami di alluminio e di rame, cucchiai di legno e mestoli, setacci per la farina e contenitori per l'olio. La stalla per muri e asini era tutt'uno con l'abitazione, pungendo questi anche da ponte di calore. Il contadino di prima mattina dava loro da mangiare e con il forcone raccoglieva e spostava il letame. Non mancavano in casa le galline, la capra, i conigli e a volte anche il maiale. Non c'erano servizi igienici e tutti usavano un vaso di terracotta, il cantaro, condividendone anche l'unico straccio. Che dire, è una storia abbastanza particolare ed affascinante quella dei, degli antichi abitanti di Matera. Comunque, dopo essere sceso giù per visitare i sassi, in questo momento mi dirigo alla parte più alta di Matera, fino ad arrivare al Duomo, dove c'è il tanto aspettato arrivo della Madonna della Bruna, che viene accolta da fiori e da una banda musicale. La cosiddetta Bruna viene poi fatta entrare in chiesa dove sarà messa a dimora e verrà celebrata una messa commemorativa per questa bellissima manifestazione. A questo punto io però mi rimetto in cammino, mi godo questo bellissimo tramonto e mi fermo in un pub dove a breve inizierà la grandissima partita dell'Italia per questo europeo. Ho preso delle patate al forno come snack per aspettare il panino, non è arrivata la coppia di patate. E che ne si immagino? Specchio, gorgonzola e radicchio. E siamo ormai arrivati all'ora clou dell'inizio del match. Ci concentriamo per fare il nostro inno nazionale. Nel frattempo mangia anche un pezzo di pane. <ride> la partita è inizio e subito si scaldano gli animi. Sappiamo tutti poi come è finita. Se non sbaglio era la partita contro eh, il Belgio. Infatti possiamo vedere Lukaku mentre che piange. E finalmente arriva il triplice fischio finale da parte dell'arbitro che, che decreta la vincita di questo match da parte dell'Italia. Bene, giornata chiusa in bellezza direi e quindi mi accingo per rientrare in ostello, mi fermo da questo bellissimo affaccio e godermi la bellissima matera di notte che è davvero uno spettacolo. Al prossimo video!